Mặc dù vụ mùa chưa thu hoạch xong, nhưng gia đình anh Giàng A Tráng ở bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường đã mời anh em đến giúp nấu nướng, chuẩn bị một mâm cỗ và mời trưởng dòng họ đến cúng ông bà tổ tiên. Vì theo quan niệm của người Mông thì thu hoạch lúa mới về đến nhà phải cúng tổ tiên trước thì gia chủ và con cháu mới được ăn thóc mới. Cũng đang thu hoạch chưa xong nhưng thu hoạch lúa về đến nhà rồi phải tổ chức cúng tổ tiên trước thì mọi người trong nhà mới được ăn thóc mới. Hôm nay cũng mời anh em đến chung vui cùng gia đình. Đối với lễ cúng cơm mới của người Mông, dù gia đình kinh tế khó khăn hay khá giả đều phải tổ chức sau mỗi vụ thu hoạch. Nhất là các gia đình đã hết thóc cũ thì càng phải tổ chức sớm hơn. Hôm nay thì cũng là anh em tập trung để đổi công, để thu lúa. Về thì tối thì sẽ tập trung làm một mân cơn cúng tổ tiên và mời anh em họ hàng đến để vui cùng gia đình. Mong sao để năm sau sẽ gạt được bội thu. thì là cứ mỗi năm một lần chúng tôi phải tổ cố một cái mâm cơm như thế để mời các cụ thì theo lý chúng tôi là chúng tôi phải mời đến ba đời từ đời ông đến đời bố đến đời đời mình cứ người quen hay là anh em trong dòng họ thì là phải mời đến đúng đủ hết để để ăn cùng với bữa cơm của gia đình trong cái buổi ăn lúc mới đấy để cho nó đông vui và và uh, có những cái chuyện gì chúng ta lại trao đổi để để tiếp tục chúc mừng cho cái vụ tới để mang cái năng suất cao hơn đấy thôi Dân tộc Mông chủ yếu sống trên vùng cao, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, chủ yếu sản xuất được vụ mùa, nên hiện nay các gia đình đang giúp nhau thu hoạch lúa mùa và các hộ gia đình hầu như thu hoạch xong đến đâu, họ tổ chức cúng lúa mới xong đến đó. Cứ luôn phiên giữa các hộ gia đình với nhau và qua thưởng thức cơm mới xong, họ lại cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để năm sau chọn được giống lúa năng suất, chất lượng hơn.